paksa o ng ating um, topic for today is about um, yung Canadian uh, immigration documents. Okay? So, ano-ano ito? So, kung halimbawa, today, I will show you guys yung aking mga documents. Okay? Nung nag-apply pa ako ng work permit hanggang, nag, uh, hanggang nakuha ko na yung aking Canadian citizen uh, citizenship certificate. Okay? So, ipapa... Um, Sama-sama natin natututunan kung ano ang meron unang-una sa approval letter. Now, kung halimbawa ay nag a nga kayo um, ng application at doon kayo sa labas ng Canada, sa, sa labas ng bansang to, so unang-una ay uh, makaka-receive kayo ng approval letter and then TRV or yung visa na itatatak nila, uh, counterfoil ang tawag dyan sa passport mo and then followed by kung dumating na kayo dito sa Canada doon sa border, doon sa airport ay bibigyan na kayo ng work permit or study permit depende kung ano ang uh, ina-applyan nyo and then after that, mag apply kayo ng PR which is meron na kayong PR card and then followed by yung Canadian Citizenship Certificate okay? so isa-isahin natin yan papasilip ko sa inyo dito sa aking computer kung ano ang forma ng kada isang documents na yan at ano ang makikita nyo at ano ang importante na dapat nyo malaman. Okay? Kung ano ang UCI, kung saan banda makikita ang UCI sa um, work permit nyo, um, kung ano ang dapat nyo makikita sa PR card uh, nyo at ano ang mga importante infor uh, information sa kada, is, uh, kada documents nyo. Okay? So, samahan nyo ho ako ay at yun ang ating um, topic for today. Okay? Sana marami kayo matututunan. Okay, tara na. Ito na nga, ipapasilip ko na sa inyo lahat ng immigration, Canadian uh, immigration documents ko. So, from letter of approval to uh, TRV, or yung tinatawag na temporary resident visa, um, down to work permits, nakadalawang work permits ko ako, Uh, eto at saka eto and then yung permanent resident card ko then finally yung Canadian Citizenship Certificate okay so simulan natin sa um, sa approval letter so lumabas yung aking um, LMIA I, if I'm not mistaken um, 2014 around November and then uh Pinasa agad ng employer ko yung LMIA na yon and then ako na, uh, obligasyon ko na, responsibilidad ko na yung mag-apply ng sarili kong work permit nga. So, once again, nasa Madrid, Spain ho ako sa mga time na yon that was 2014 December nung nag-apply ako ng aking work permit, okay? Ito, as you can see, my name there, ah, uh, ang approval ko ay lumabas noong January 2016 to January 16, 2015. And then, eto ho yung tinatawag na application number. So, that's W. That means work permit ang ina-applyan. Kung ang starting naman is S, that means study permit. Okay? Kung uh, ang ina-applyan nyo naman is tourist uh, applications or tourist visa, ang nandito naman ho dapat sa pinakauna is V. Okay? So, work permit ang ina-applyan ko sa so W. 30 blah blah blah. That's my application number. That's my name. UCI naman ho is eto. UCI is Unique Client uh, Identification Number. So, nandyan, yan na ho yung number mo, identification number mo sa Canada. Okay? Hanggang sa maging citizenship ikaw, yan at yan lang yan. Ka Now, okay. So, yan ang nagsasabi na your application to study or work in Canada has been approved. So, yan na. So, tuwang-tuwa na ako sa mga uh, panahon na yan nung na-receive ko ang email na ito. So, January 16, 2015, nang, nang yung work permit ko ay na-approve. And then, uh, sinasabi dito na kailangan nila ng passport ko para, matatak, para mabigyan na ako ng visa. Para matatak na sa passport ko yung aking visa papunta dito nga sa Canada. So, first, ang una nyong marireceive nga is uh, approval letter. So, this is what we called approval letter. And then, sinabmit ko na yung aking passport nga. 
eto naman na yung visa na. This is what we call temporary resident visa. So, ano ang mga laman nito? Um, as you can see there, Paris, kasi nga sila ang um, office na iyon, Canadian Consulate, uh, Consulate sa Paris ang siyang gumagawa nga ng aking aplikasyon. Kahit na nasa Spain ako. Um, and then, iyan ang validity ng aking TRV, visa. Um, Na-explain ko na to sa previous, uh, previous video ko. Uh, hanapin nyo na lang. Uh, yun tinatawag na um, Canada Immigration 101. So, yun yung nagdi-detailed lahat ng mga temporary um, programs. May TRV doon, may tourist visa doon, may visitor record, may study permit, may work permit. So, um, tignan nyo na lang doon. So, eto nga sa Guinness TRV. So, eto yung nagsasabi na ang aking validity ng visa na ito is from January 15, 2000, January 15, 2015 to January 20, 2017. So, yan yung validity ng visa na, na ito. And then, multiple ang sinasabi dito. May single din, pero um, hininto na nila yung single. So, multiple uh, na ang meron ngayon. Ibig sabihin ng multiple ho, uh, pwede kayong pumasok, lumabas, pumasok, lumabas ng bansa ng Canada gamit ito. Once na valid pa nga. So, yung validity is etong nasa taas. Okay. And then, andyan yung pangalan ko, worker yung sinasabi dito. Kasi nga, worker yung in ko. Kung study permit yung in mo, student ang nakalagay dito. Kung PR naman, application, uh, na uh, permanent resident visa naman ang in mo, so permanent resident visa naman ang ibibigay sa'yo. So, ang nakalagay dito, dapat uh, permanent resident. Okay? Now, um, same thing, yung UCI number is ilalagay nila dito, which is eto nga, banda. And then, eto naman yung passport ko. Okay? So, yan yung tinatawag na TRV. Kung ay lumipad noong March 2, 2015, yan yung lumapag ako ng Canada. March 2, 2015, yan eto yung stamp ko sa border, sa CBSA. Yung pagkapasok mo ng Canada, uh, pupunta ka doon sa office kung saan um, tatanungin ka ng officer, yun yun ang tinatawag natin na CBSA, officer, border officer. Uh, tatanungin ka or iti-check nila ang files mo, ang record mo, kung ano ang inapplyan mo, work permit ba, study permit or PR ba. And then, eto yung itatatak sa'yo. Okay? It says here, work permit, ang expiration niya is January 20, 2017. Okay? Ito uh, yung paglapag ko, which is March 2, 2015. Ito naman yung expiration ko. Okay? January 20, 2017. So, yan yung stamp ko. Ito na yung work permit ko. Pagkatapos nilang um, tinanong ng maraming mga tanong-tanong, eto na, binigyan na ako ng work permit. So, unang, so, eto yung aking pinakaunang work permit. Okay, so, ano-ano ang meron sa work permit? Uh, documents. Andito yung pangalan ko. Andito yung address ko sa, sa Madrid, Spain. And then, uh, eto yung tinatawag na document number or document file number. Eto yun. Okay? Now, uh, application, eto yung application number ko. Again, W kasi nga work permit application ang in ko. Okay? Pag student naman, S ang nauuna. Pag visa, then V. Okay? UCI number, hindi mawawala yan sa lahat ng dokumento sa Canada. Canada Immigration, present na present yan ang UCI number nyo. Okay? Unique Client Identification Number. Okay? Andyan yung number ko. Pangalan ko, family name, Sasil, given name, friendly, and date of birth. Yan ang birth ko, sex. Uh, female, country of birth, Philippines. Country of citizenship, Philippines. Uh, travel document, passport ko. Okay? And then, eto na yung validity ng aking work permit. So, inisyuhan ako same day ng pagkapasok ko sa Canada. Okay? Total, uh, 
March to 2015. Ang expiration naman ng work permit na to is January 20, 2007. Usually nangyayari to kung, uh, ang, pa kung ang password mo ay pasok, yung expired na. So, yung expiration ng work permit mo ay um, magdidepende sa pinakauna, passport expiration mo or passport validity. Pangalawa is 2 years, kung 2 years dapat, yung um, uh, in-applyan mo na klase na application. So, work permit ng caregiver is 2 years dapat yun. I don't... Ito naman yung LMIA number ko. Okay? And then, ito yung employer's name ko. So, employer ko. And then, ang occupation ko or ang klase ng trabaho ko na in-applyan is living caregiver. Again, nasa living caregiver ho ako uh, na uh, stream noon, na programa noon. And then, ito yung starting nga ng aking, um, starting date ng aking nga uh, work permit, which is March 2, 2015. Nakalagay dito na unless authorized, hindi pwedeng mag mag skwela pero pwede ikang mag skwela dito, pwede kang mag-aral, basta yung program mo na pag-aaralan is 6 months below. Okay? Hindi mo kailangan mag-apply ng student, mag-aral ka, ka lang diretso, um, whatever that is, online or in person for as long as 6 months below lang ang program mo na pag-aaralan. Okay? Not authorized to work. Um, ito ay tinatawag na work permit Um, employer restricted um, caregiver um, temporary foreign worker program work permit under caregiver LMIA driven okay yun yung tawag sa work permit na to so, okay so 2016 around November ako nag extend eh. so walang LMIA ako na sinabmit Okay? Anong uh, nag-apply ako ng extension? Ito na yung extension ko. This one. So, binigyan ako ng extension. extension. So, 2016 this, um, November ako nag-apply ng extension. Ito na. Lumabas na yung aking work permit. So, ito yung expiration ng aking passport. January 19, 2019. So, tinama niya ang validity ng aking pangalawang work permit sa expiration ng aking passport. So, binigyan niya ako ng 16, 17, 18, 2 years, years and, a, uh, years and um, two months yung binigay niya. So, tinama niya sa passport ko, ang, uh, sa expiration ng passport ko. So, once again, ito yung pangalawang work permit ko. Same thing, ang nabago lang is yung, ang nilagay nila dito is uh, ang akin ng um, address sa Canada. Right? And then, application number, nabago na yung application number ko since pangalawang apply ko na ito. So, bago na ang uh, application number na iyan, same thing. Andyan yung UCI number ko, pangalan ko, birth date, um, sex, country of resident, country of citizenship, I mean, country of birthplace, country of citizenship, ang aking passport number. And then, eto na yung nabago, yung date of issued, which is December 13, 2016, hanggang na sa January 19, 2019, eto na yung expiration ko nga ng aking passport. Okay? Ang aking uh, LMIA, as you can see, same thing lang din sa una ko nga um, uh, LMIA or sa unang uh, work permit ko. Kasi nga, hindi naman ako nag-apply ng panibagong work permit. I mean, uh, LMIA. So, this one, as you can see, 9717. 9717 din dito sa una kong... Um, work permit. Okay? Now, uh, pangalan ng amo ko, living caregiver pa rin. And then, dito na, mga conditions na. So, ang remarks dito na sinasabi, eligible to apply permanent resident after completing employment requirements. Okay? So, sinasabi dito na eligible daw akong mag-apply ng PR. Kung uh, na-meet ko naman yung eligibility requirements. Okay? And then, 
Yan, sinasabi dito na issued to passport valid validity, yung aking work permit. Ako nga ho ay nag-apply ng uh, PR application noong April of 2017, right? Kasi uh, March 2015, ako dumating. April 2017, eksaktong 2 years and 1 month ko ay sinabit ko na yung PR application ko. There, na naglanding ako ng PR ko sa Etobicoke. See? As you can see there. Uh, and then, that was on um, July, 7, July 13, 2017. Okay? So, ito yung front ng uh, PR card ko. Ito naman yung back. Okay, yung front is yung pangalan ko, and then yung UCI, of course, UCI number ko, Philippines, yung aking country of um, citizenship, uh, sex, which is female, and then eto naman yung aking birth date. Eto yung expiration ng PR card ko na ito. It says there, September 7, 2022. Yan yung expiration ng aking PR card. And then, ang likod naman ito ang nagsasaad kung saan ka naglanding ng PR mo. Dito ako sa Etobicoke, sa Ontario. Okay? And then, uh, it says here na July 13, 2017 ako nagka-PR or naging PR dito sa Canada. Okay? So, yun lang yung mga importante na mga information sa PR card mo. Permanent resident card. So, see, it, it says here. Okay? Now, um, nag-apply naman ako ng aking um, citizenship. Um, that was 2019 August. Uh, and then, um, kasi kailangan kong kompleto. Kailang, um, ang eligibility kasi guys, kung mag-apply ka ng citizenship is at least 3 years ikaw na nandito sa Canada. Within 5 years. Right? And then, 2 years ako as 3 years ikaw na PR dapat dito sa Canada. Uh, saka ka pwedeng mag-apply ng citizen. So, 2 years ako na naging PR. And then, valid kasi guys, pwede nilang kuhaan, pwede kang mag-add doon sa mga temporary resident ka pa na andito ka na temporary resident. So, naging temporary resident ako as a worker dito sa Canada ng 2 years. Remember? When I was uh, working uh, as a caregiver. So, 2 years yun. So, yung 2 years na yan, pwede nilang kuhaan. Basta 1 year lang ang kukunin nila. Kahit pa 10 years na ikaw na temporary resident dito, 1 year lang ang kukunin nila as a temporary resident nga. Ikaw dito sa Canada. So, August 2019, exactong 2 years na ako as permanent resident. Plus, yung uh, one year na kinuha ko, uh, nung ako ay temporary resident pala ang yung worker pa ako dito. So, exactong 3 years ako, August of 2019, nag-apply ako ng citizenship. August of 2020 naman ako, na-approve. Okay, as yung front ng Canadian Citizenship Certificate, See? Here? And then, ito naman yung likod ng iyong uh, citizenship certificate. Ito yung certificate number mo. UCI, sabi ko nga sa inyo, hindi mawawala yan hanggang sa maging citizen, citizen na kayo ng Canada. Family name, pangalan ko, birth, birth of date ko, gender ko. Um, and then, dito. Ito yung uh, araw na naging citizen ako ng Canada. August 26, 2020. Okay? So, yun yung mga um, immigration documents ng Canada, guys. Ito yung journey ko papunta sa uh, caregiver worker hanggang naging citizen ako within 5 years. Okay? Um, within 5 years, guys, kasi nga tumuntong ako dito 2015 March, naging uh, citizen naman ako 2020. Uh, August, naging citizen ako. So, my journey was about around uh, five years uh, from a worker to a Canadian citizen na. Okay? So, again, approval letter, uh, TRV or visa, Canadian visa, and then work permit, 
siya nakadalawang work permits nga ako, and then PR card, and then Canadian citizenship. Okay? So, yan yung mga documents or Canadian documents ng Canada, guys. So, kung um, medyo nalito kayo, uh, masyado ako mabilis, uh, na, na duling kayo sa kaka up and down ko sa ano nga, itong documents nga, um, please leave your message and then uh, sasabitin natin lahat ng mga concerns nyo. Okay? Um, that would be all for uh, for this video guys. Sana may natututunan kayo and then don't forget to subscribe, uh, like, and then hit the notification bell para wala kayong malampasan na videos. God bless us all and uh, bye for now.